வணக்கம் வெல்கம் டு சிம்பிளி ரீட் சேனல் இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் புக் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த புக்கினுடைய பேர் வந்து ஜொனாத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தினுடைய பேர் இந்த புஸ்தகம் வந்து ஒரு பறவை இனத்தை பற்றிய ஒரு கதை இந்த கதையில் வந்து எல்லா கதையிலையும் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த கதையில் ஹீரோவனுடைய பேர் வந்து ஜான் ஜொனாத்தன்ங்கிறது ஜானு நம்ம சுருக்கமாக சொல்லிடுவோம் ஸோ இந்த பறவை இனம் வந்து சீகல் அப்படிங்கிற ஒரு பறவை இனத்தை சேர்ந்தது அதாவது சீகல்ங்கிறது பொதுவாகவே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பறவை ஸோ இந்த பறவை எல்லாம் ஒரு சமூகமாக ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்குது இந்த ஜான் அப்படிங்கிற இந்த பறவை வந்து சின்ன பறவை சின்ன வயசுல பெரிய பெரிய பறவைகள் எல்லாம் பார்த்து வேற என்ன பறவைகள் எல்லாம் பார்த்து அதே போல உயரமா பறக்கணும் அதே போல வெகு தூரம் பறந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுற ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த இந்த ஜானுடைய சமூகத்துல பறவைகள் சமூகத்துல ஜான் இப்படி பறக்கணும் அப்படின்னு ஆசை ரொம்ப தூரம் பறக்கணும் உயரமா பறக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அது முயற்சிக்கிற நேரத்துல கூட இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஜானை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அது அம்மாவாகட்டும் அப்பாவாகட்டும் இந்த ஜானனுடைய அப்பாவாகட்டும் இல்லை அந்த அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த பெரியவர்களாகட்டும் எல்லாருமே ஜானிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ன பறவை நம்மளால் வந்து ரொம்ப உயரமாக பறக்க முடியாது அப்படின்னு ஜானிட்ட சொல்லி டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த ஜொனாத்தன் லிவிங்ஸ்டன் வந்து இவங்க யார் பேச்சையும் கேட்காம தானாகவே பறந்து 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 உயரமாக பறக்கிறதுக்கு எத்தனிச்சு எவ்வளவோ தோல்விகளை கண்டு பழையபடியும் பறந்து 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 ரொம்ப தூரம் போகுது ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த பறவைகள் சமூகம்லாம் சேர்ந்து இந்த ஜனாத்தனை வந்து ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க காரணம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி எங்களுடைய சமூகத்துக்கு நீ ஒத்து போக மாட்டேங்கிற அதனால் வந்து உன்னை ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி வச்சிடறாங்க ஸோ இந்த ஜான் வந்து ரொம்ப மனசு உடஞ்சி ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இன்னும் பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறந்து பறந்து ஒரு புதிய உலகத்துக்கு போயிடுது புதிய உலகம்னா ஒரு வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிடுது அப்படி அந்த உலகத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது அங்கேயும் இதே மாதிரி சீகல் இதே மாதிரி பறவை நம்மள குறைஞ்சு பேர் ரொம்ப உயரமாகவும் வேகமாகவும் தூரமாகவும் பறக்குது பறக்குது ஸோ அதை பார்க்கும்போது இந்த ஜானுக்கு வந்து மேலும் நம்பிக்கை வருது ஸோ நம்மளும் இதே மாதிரி பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு அதில் இருக்கிற ஒரு 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 தலைவர் ஒரு அந்த அந்த நிறைய பறக்கிற அந்த அந்த தலைவர் ஒருத்தரை அப்ரோச் பண்ணி எனக்கும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கும் இதே மாதிரி உலகத்தில் ரொம்ப வேகமாக பறக்கணும் உயரமாக பறக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் இது சான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அந்த தலைவரோட பேர் அவர்கிட்ட போய் இது கற்றுக்கிடுது ஸோ இப்படி கற்றுக்கிட்டு அது ஒவ்வொரு உலகமாக போய் 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 திரும்ப எந்த சமூகம் தன்னை வேண்டாம்னு சொல்லிச்சதோ அந்த சமூகத்துக்கு இந்த ஜொனாத்தன் லவிங் லிவிங்ஸ்டன் அப்படிங்கிற இந்த பறவை வந்து வருது ஸோ வந்து இது பறக்கிற வேகத்தையோ இதனுடைய வந்து திறமைகள் எல்லாம் பார்த்து இந்த பறவை சமூகத்தில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் சின்ன சின்ன பறவைகள்லாம் திரும்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பழையபடியும் ஜொனாத்தன்ட்ட வந்து எங்களுக்கும் சொல்லித்தாங்க நாங்கள் இந்த சமூகத்தை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவில்லை எங்களுக்கும் உயரமாக பறக்க வேண்டும் வேகமாக பறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜான் வந்து இந்த ஜான்கிட்ட இவங்கெல்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணி இந்த ஜொனாத்தன் லிவிங்ஸ்டன் வந்து அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு லீடராக வந்து சொல்லி கொடுக்குறது தான் இந்த கதையினுடைய சுருக்கமான ஸ்டோரி இந்த கதையை எழுதுனது வந்து ரிச்சர்ட் பாக் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு இவர் ஆக்சுவலாக ஒரு பைலட் ஸோ இந்த கதையை நீங்கள் படிக்கும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகாது நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த கதையை படிச்சிடலாம் இது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இருக்காது இது வந்து ஒரு மூவி மாதிரி இருக்கும் நான் கூட இந்த இந்த கதையை படிக்கும்போது இவ்வளோ அருமையாக எழுதியிருக்காரு எப்படி இவரால் எழுத முடியுது அப்படின்னு நான் கே எனக்குள்ளே நான் கேள்வி கேட்டேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஒரு பைலட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கதையை படிக்கும்போது ஒரு பறவை கூட நீங்கள் ஒரு பறந்து போன ஒரு உணர்வு வரும் அதாவது நீங்களே வந்து பறவையாக இருந்து பறந்து போனால் எப்படி உங்களுக்கு அந்த ட்விஸ்ட்டு டேர்னு அந்த ஸ்லைடு 
அந்த லேண்டிங்கு அதெல்லாம் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிற விதம் வந்து நீங்கள் அந்த ஜொனாத்தன் கூட கூடவே பறந்து போன மாதிரியோ இல்லை வந்து பிளைனில் போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த அவர் வர்ணிக்கிற விதம் அந்த அந்த கடலை வர்ணிக்கிற விதம் அந்த போட்டுகளை வர்ணிக்கிற விதம் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து படிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஸ்டோரி ஏன்னா இது வந்து முடியாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபிக்கிறது தான் இதனுடைய மைய கருத்து அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க இப்போ ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அவங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் என்ன சொல்கிறது பின்னாடியே இருந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த புக்கு வந்து வெரி சிம்பிள் இது பறவை இனம் பறவை சமூகத்தை பற்றியது அதில் ஒரு சின்ன பறவை வந்து உயரமாக பறக்கணும் வேகமாக பறக்கணும்னு நினைக்குது ஆனால் பறவை சமூகம் விடவில்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பறவை தானாக முயற்சி எடுத்து பறந்து திரும்ப வந்து தன்னுடைய சமூகத்தில் எல்லாருக்கும் எப்படி பறக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஸோ இது பறவை கதையாக சொல்லி இந்த ஆத்தர் வந்து நமக்கெல்லாம் சொல்கிறார் இன்டைரக்டாக நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து லிமிட் பண்ணிக்கிடாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய இன்டைரக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த கதை உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த புஸ்தகம் நீங்கள் வாங்கலாம் வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய ரைட்டிங் நல்லாயிருக்கு இந்த புஸ்தகத்தினுடைய மெசேஜ் நல்லாயிருக்கு இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கூட சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்